La medida fue adoptada para que la defensa técnica de John Jairo Rodríguez y de Raquel Soto, madre del infante, conozcan el expediente acusatorio y presenten los presupuestos. Hasta el momento a ella se le está acusando de complicidad, pero la señora no estuvo presente cuando ocurrió dicho hecho. Eh, fue aplazada a los fines de la defensa a poder tener conocimiento a profundidad de lo que es la grosa procesal. Tras conversar con John Jairo, este se desvincula del hecho. Asegura que se encontraba en la entrada del sector y que recibió una llamada de Raquel para contarle lo sucedido. Ella me llamó a mí, de lo, ella llamó a un muchacho del hospital, en el con mi bebé, en la parada. Y le dijo a él que me dijera a mí que fueron de su familia a avisar. Y yo siendo de la familia, con el dolor de mi alma, avisarle a la familia. Y la familia me dijo que está bien. Y yo me fui para el con mi bebé. Y seguí trabajando y ahí me agarraron. Mientras que Raquel, a quien se le acusa de complicidad en el hecho, indicó que en un principio sospechaba del padre del pequeño Luis Raúl, pero al encontrar un lubricante sexual en la casa, acusó a John Jairo, aunque luego lo desmintió. Hasta ahí no pueden exagerar que yo le haya el niño en brazo, para que no digan que lo estoy defendiendo y que por eso soy cómplice. Porque yo lo que digo que si hubiera sido él, entonces porque él se quedó conchando en la parada y él se quedó trabajando. Él nos dijo que tú lo llamaste. Él, yo lo llamé y le dije, dame la vuelta a los niños y ahí mismo yo vine llegando y él se devolvió. ¿A qué hora te lo llamaste? Eso fue como a las tres y algo. Entonces cuando yo, cuando, cuando yo llevé al niño para el médico, que él sabía que el niño se hubiera muerto, que yo llamé a un amigo de él porque se me, el número de él se me olvidó. Eh, el amigo de él le dijo, él fue y le avisó a mi familia. Más temprano, previo al sepelio del menor, sus restos fueron trasladados hasta el Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo y después hasta la cárcel preventiva de San Luis, donde los parientes pidieron justicia. Se recuerda que por este hecho también guarda prisión el padre de la víctima, Luis Genaro Sayas, acusado por la madre del infante de violar a otro de sus hijos. Fabiola Núñez, uno más uno.